ni baada ya picha pamoja na videos ambazo zilisambaa mtandaoni kwa kasi kubwa sana zikimuonesha nabii ambaye anasemekana anaishi Dodoma akifanya mambo ambayo yanaenda kinyume na dini ulimwenguni kote Leo tarehe 22 kuna taarifa ambayo imetoka na inasema kuwa serikali ya Tanzania kumshughulikia nabii Tito Mkurugenzi wa idara ya huduma za sheria wa Wizara ya Mambo ya Ndani anayefahamika kwa jina la Mali Nkomba amesema amtambui mtu anayejiita nabii Tito na kwamba ajajisajili kanisa lake katika ofisi ya msajili wa taasisi za dini Tanzania na Marin Komba amesema serikali imeona vitendo ambavyo wanafanya nabii huyo kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii kama Instagram na mingine mingi na serikali imeanza kuchukua hatua nitenda kunukuu maneno ambayo Marin Komba amepata kuongea. Okay. Amesema ninachoweza kusema ni kwamba hakuna mtu yoyote anayezuiwa kuongea hapa nchini. Mwache aongee anavoweza ila serikali imeshaona anachokifanya na yanayoendelea mitandaoni hatua kali zitachukuliwa dhidi yake. Hayo ni maneno ya Marin Komba. Na kwa wale wote ambao mjapata kujua historia fupi ya nabii huyo anafahamika kwa jina la Tito anaishi Dodoma na amepata umaarufu mkubwa sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii hasa Instagram. Kuna page mbalimbali zimeposti na na zinaonesha kupinga vikali vitendo ambavyo nabii Tito anafanya na kusema kwamba vinadhalilisha dini ya Kikristo na dini nyingine zote nchini Tanzania. Asante sana endelea kutazama Hot Chamber toa maoni yako juu ya nabii Tito. Ni mimi HD Hansi David endelea kutazama video mbalimbali mbali kutoka Hot Chamber. Usisahau kusubscribe ili kuwa kwanza kupata stories zetu za kila siku. Asante sana.